Y bien, a continuación escucharemos a nuestro secretario general del Comité Ejecutivo, quien dará su mensaje, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño. Muy respetable concurrencia a este gran panel que han construido mis compañeros del colegiado educativo, con aquí con mis grandes ponentes, les, les damos un saludo, una bienvenida calurosa, de respeto y apoyo que nos brindan a los maestros de Tamaulipas con todas sus experiencias que ahorita van a exponer, a nombre de nuestra Presidenta Nacional del CENTE, la Maestra Elbeter Gordillo Morales, muchas gracias. De veras que esta convocatoria va con un único fin, con un único fin que de los maestros de México estamos preocupados por el rumbo de la educación. Y tenemos un compromiso con nuestra patria y tenemos que construir un documento rector que sea un proyecto educativo a nivel nacional, que le vamos a entregar a nuestro presidente de la República, el futuro presidente, para que en él vaya ahí el expreso de todo el sentimiento, de todos los actores que queremos al país, en particular a, a la educación. Este encuentro nos fortalece a tanto padres de familia, alumnos, maestros, autoridades gubernamentales, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a los maestros y sobre todo a los niños y a los jóvenes. Los tiempos del país están difíciles, pero nosotros podemos salvar al país por medio de la educación. Es la forma en que podemos dar el rumbo que necesita nuestro suelo nacional porque un país preparado es un país que va a triunfar en los anales de la, de la historia siempre ha estado el maestro mexicano siempre ha estado el ciudadano responsable el empresario el político el comunicador el padre de familia, el ingeniero, el doctor, el licenciado, el que tenga una función responsiva en, en cualquier nivel, siempre ha estado preocupado por darte más, dar el extra, en qué debe coadyuvar para ser feliz, para tener lo que deseamos y construir conjuntamente todos el medio que, que debemos de tener lo que nuestros antepasados otorgaron su vida para que disfrutáramos esta existencia que nos da el creador y que nos sintiéramos siempre orgullosos de ser mexicanos. Y algo importante de ser mexicano pues es que cada quien cumpla con, con su deber. El CENTE siempre ha tenido aliados el presidente de la República, y aquí en Tamaulipas, nuestro gobernador de Fío Torre Cantú, y nosotros queremos ayudarle al presidente de la República, al gobernador de Tamaulipas, y a los presidentes municipales con nuestro deber. Y que cualquier trazo educativo que sea necesario, ahí estará el presidente siempre coadyuvando, siendo aliado de las autoridades de todas las instituciones para cuidar lo más sagrado que tiene México que es la educación y lo que tengamos que hacer los maestros lo tenemos que hacer por eso yo me congratulo con la determinación de la maestra Elbester Gordillo Morales preocupada siempre ella de que le demos la educación que merecen nuestros muchachos, nuestros jóvenes, 
pues aquí estamos. Aquí estamos tratando de construir conjuntamente con ustedes y los más municipios y en todo el Estado, construir un documento, un documento que, que vean las autoridades qué piensa México de la educación y cómo, cómo podemos nosotros dar el camino más apropiado en donde tengamos muchos más valores, valores que en realidad hay una exigencia en la actualidad. Y siempre en, en ese documento que vamos a entregar, queremos que la Secretaría de Educación Pública en el país sea una Secretaría de Estado, que no sea vaivén de ningún partido político, más que se constituya con el sentimiento real de lo que piensa en el municipio, lo que piensa en el Estado y lo que piensa en el país. Por eso, respetable concurrencia, muchas gracias por acompañarnos a, a este evento, a este encuentro, y que sea para bien, que sea para bien de lo más importante que tenemos, que son los niños y que son los jóvenes. Valorar profundamente aquí a mis amigos que están aquí presentes, que son gente pues, de una probada cultura, son gente que vienen aquí a nosotros, con nosotros en su casa, en la casa de ustedes, a, a exponerles a ustedes lo que necesitamos construir aquí en, en Tamaulipas. Una educación con planación, una educación de que tenga una determinación de acuerdo con la condición del país, una educación en donde se construyan lo que necesita el país. Si necesitamos doctores, que, haya, que se abra la medicina para doctores. Si necesitamos maestros, que se culture una escuela que sea para maestros. Si necesitamos abogados, es lo mismo, para que ya no haya más desempleados. ¿De qué sirve que formemos muchos licenciados, muchos doctores, muchos ingenieros, y muchos maestros y no hay empleo para ellos por eso pues tenemos que ser bien claros si hay una organización que siempre se ha preocupado porque México tenga tranquilidad, paz y prosperidad ha sido el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación por eso en buena hora y muchas gracias por acompañarnos y que tengamos el éxito requerido, requerido en este evento. Así que muchas, muchas felicidades. Y me voy a, a permitir, a nombre de la sección 30 del CENTE, vamos a entregarle a mis compañeros este, pues un modesto agradecimiento por venir aquí juntamente con Pedro a darnos aquí una cátedra de lo que ustedes saben. Así que venimos a aprender de ustedes. Felicidades y éxito. Para no interrumpir posteriormente a su... Dice así el documento que vamos a entregar. Primeramente... Doctor Alberto Guadalupe Barrones García. Dice así, el Comité Ejecutivo de la Sección 30 del CENTE. Hacemos el reconocimiento al doctor Alberto Guadalupe Barrones García por su participación en el panel La Competitividad del País de la Educación vinculación entre los sectores educativos y productivos, llevando a cabo hoy en este evento aquí en Certez, por Educación al Servicio del Pueblo, el profesor Arnulfo Rodríguez Sevilla.
al ingeniero Miguel, Miguel Mansur Peraza, igualmente por su participación, ingeniero, para mí en nombre de los maestros de Tamaulipas le entregamos también este maestro de Cristina. ciudadano Jorge Homero Rodríguez Castro, igualmente aquí amigo, en nombre del maestro de Tamaulipas hacemos este Igualmente al profesor licenciado Miguel Ángel Tobar Tapia, Miguel Ángel, muchas gracias Miguel Ángel. Igualmente, a Dante Iván González Sánchez. Muchas gracias. Igualmente, al maestro Hugo Isaías Molina Montalvo. a la profesora Ovidia Saucedo Ortiz. Y compañera Olga Ernestina Torres de Parza. Yo sé que es un cartoncito ahí pero va de todo corazón, a nombre de los maestros de Tamaulipas. Con nada se les paga esta contribución, pero eh, valoramos profundamente eh, su apoyo. Ayúdenme, ayúdenme los maestros de Tamaulipas a construir un documento que enrumba lo que México necesita en educación. A nombre de la maestra de Esther Gordillo, mis respetos, mi reconocimiento, y de antemano, muchas gracias. Que tenga éxito. Y como moderador de este panel, fungirá el profesor y licenciado Pedro Javier Vargas García, quien es el coordinador estatal del Quinto Congreso Nacional de Educación y Tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia, Maestros y presidente del Colegiado de Educación del Comité Ejecutivo de nuestra sección 30. A él le cedo la voz, a él cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos todos. Muy buenos días, bienvenidos. Con la anuencia del secretario general de la sección 30, profesor Arnulfo Rodríguez Serviño, el compañero representante del Comité Ejecutivo Nacional en nuestro estado, Fabián Díaz, muy buenos días. A todos ustedes, compañeros maestros, compañeras maestras, e distinguidos alumnos de las instituciones que nos acompañan, de señores padres de familia, autoridades educativas y por supuesto la dirigencia de aquí de Ciudad Victoria. Bienvenidos todos a este panel donde vamos a hacer comentarios eh, sobre la competitividad del país tomando como premisa fundamental la vinculación entre dos sectores, el sector educativo y el sector productivo. Si bien es cierto incluso las propias autoridades y en este caso el subsecretario de la educación superior a nivel nacional ha reconocido que la, las universidades y las instituciones de educación superior se han convertido en unas auténticas fábricas de desempleados, pero únicamente como señalamiento, pero no se ha planteado la necesidad de diseñar algunas políticas que nos permitan mejorar esa situación, de tal manera que responda el tipo de profesionista que se esté formando en esas instituciones que ofrecen carreras terminales de acuerdo a las necesidades del entorno social en donde estas instituciones se encuentran. Por eso hemos invitado, como ustedes acaban de percibir, a representantes de las instituciones de educación superior, en el caso de, de la Politécnica, en el caso de, del Instituto eh, de aquí de la Normal, eh, de otras instituciones de educación superior, pero también tenemos compañeros que han, se han desempeñado en ámbitos empresariales. Y la finalidad es que debatamos en torno a esta problemática que existe en, las, en, en la educación del país. En primer término, le voy a ceder el micrófono al compañero Miguel Mansur, 
para que haga uso de la palabra. Bienvenidos todos. Empezamos. Buenos días a todos ustedes. Me voy a permitir eh, dar unas pocas palabras para, para ver qué es lo que el entorno que busca la, la República, que busca México. En el tema que nos ha seguido, Pedro, es, es el sol, la competitividad del país desde, no, no después, desde la educación. Ahí es donde vamos a forjar hombres y mujeres con, con visión fortalecer los valores a los alumnos que participen y conozcan cómo trabajar para fortalecer el emprendedurismo, aprovechar las ventajas en esta época de la información en donde se podrán apoyar para eh, cada día mejorar sus carreras o sus oportunidades de trabajo. Nosotros es ver cómo, cómo cada, cada persona se va integrando al Producto Interno Bruto que es lo que genera riqueza en un país. La educación yo creo que la educación vale un 75% del de, de, de futuro de, de un joven y el otro 25% de las oportunidades que se vayan generando cada uno de ellos en, en su vida laboral. El vacío que genera en la producción cuando los existen los vaivenes de la economía, yo creo que todos nos hemos dado cuenta en este año cómo ha sufrido algunos países, cómo se cayeron algunos países árabes, cómo se cayeron o cómo hay problemas en Grecia y si se fijan casi son jóvenes son jóvenes que es un tema mundial independientemente de nos convierte en México, pero para que vean hacia dónde podemos caer si no tenemos la habilidad entre los sectores de gobierno eh, los sindicatos la, la, las empresas, hacia dónde podemos llegar y otorgar que tengan las oportunidades de empleo pues, eh, informamos que lo estamos transmitiendo en vivo vía internet a través de la página de la sección 30 nos están viendo en toda la geografía Tamol y Peca, así que estamos transmitiendo en vivo y este día por supuesto que será un día importante, además de la coincidencia del día 11 del mes 11, del año 11 también tiene que ser un día importante para la vida educativa de Tamol eh, Buenos días, gracias por la invitación a nuestra institución eh, estamos congratulados de estar aquí y nos unimos al esfuerzo también, lo comentaba ahorita el, el secretario de la sección 30, nos sumamos a ese esfuerzo y queremos contribuir en la medida de lo posible a contribuir en particular a ese plan rector que está solicitando. Para nosotros es bien importante lo que corresponde a la competitividad del alumno cuando egresa y eso tiene que ver con valores y los valores vienen desde la casa igual las competencias en las competencias también se va generando desde el hogar creo yo, desde mi muy particular punto de vista sin embargo con otros nombres no le llamamos competencias le llamamos carácter le llamamos formación pero también son competencias lo tenemos que ir haciendo eh, yo en particular tengo hijos y desde ahí empiezo también tengo la obligación moral y aparte de sangre eh, de ir forjándole competencias eh, tiene que tener habilidades no solo para presentar un examen sino para manejar una computadora, etc. y creo que la competitividad del país empieza desde la competitividad del hogar creo yo que ahí está una de las principales bases para hacer de nuestros hijos que trasciendan en la sociedad y no para que sean eh, grandes políticos grandes deportistas, sino simplemente buscando que sean felices felices haciendo lo que les gusta, que lograron una profesión y que de esa profesión han logrado vivir de la manera más aceptable y correcta que los lleve a la felicidad. Ese es el fin último a lo que aspiramos a hacer con la educación. La educación es la mejor herramienta que podemos llegar a tener para buscar esa felicidad que poco a poco tendremos que ir conquistando día con día y de acuerdo a los valores, de acuerdo a las, a las competencias que nos vamos teniendo como alumnos, etc. Y en nuestra institución tenemos esa, esa misión, llevar esas competencias, esas competencias a los alumnos. Y una nueva eh, variable que se está incrustando en esa misión corresponde a darle un sentido empresarial al alumno. Pero para darle un sentido empresarial al alumno, para iniciar esa cultura empresarial, tenemos que empezar primero por nosotros. Los maestros también tenemos que llegar a tener esa visión empresarial para poder transmitirla. Y en ese sentido ir cobijando al alumno en el sentido de darle una, una oferta más 
y hable de su futuro, que forme su propia empresa. Probablemente no se logre de la noche a la mañana, pero que al menos tenga esa alternativa y no solamente llegar a ser un empleado, sino a ser un empleador. Es una de las principales misiones que estamos por conquistar aquí en esta institución. Muchas gracias, Pedro. Buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento que para mí es muy importante, sobre todo porque abrimos un espacio para que las personas podamos hablar, podamos dirigir nuestros pensamientos, nuestras necesidades y que haya respuesta permanente de nuestras autoridades. La competitividad del país desde la educación. Soy una maestra de educación primaria, tengo un poco más de 30 años de servicio, algo de experiencia, me he llevado por la, por la ideología de la asesoría técnica que me, me gusta mucho. Hemos visto pasar proyectos, hemos visto pasar muchos proyectos muy buenos, hemos visto la llegada de un nuevo plan de estudios, muy bueno también, planteado en las necesidades actuales y, y llevado a cabo no nada más al maestro, sino también al supervisor, al jefe del sector, a las, a las autoridades y me parece muy de acuerdo a lo que estamos viviendo plenamente en estos días. Ciertamente, como lo dice aquí el señor Miguel, y, y muy imperativamente lo que hablaba el profesor Arnulf, los valores. A veces dejamos de lado esos valores y se van perdiendo en nuestros alumnos, se van perdiendo en nuestros maestros, se van perdiendo en nuestros padres de familia. Pero también estoy muy de acuerdo en lo que dice el profesor Pepe, del tecnológico. La educación se manda. Y no nada más viene a través de las escuelas. Inicia en nuestra casa. La iniciamos nosotros como padres de familia. Y a veces, a veces la dejamos olvidar. ¿Por qué? Pues porque los días pasan, el trabajo, eh, no nos dejan a veces ver realmente lo que tenemos que ver. Yo creo que nuestro plan de estudios en la educación primaria tiende a ver las necesidades actuales, cómo debemos desarrollar la educación y los aprendizajes en nuestros alumnos para que sean competentes a la hora de egresar de nuestras escuelas primarias. Y, y, y así llevarlo, llevar ese proceso en la educación secundaria y en los medios superiores. Pero yo pienso que debemos de tener muy en cuenta para poder trabajar y para poder llevar y desarrollar todos estos procesos, los valores. No, de, no debemos dejarlos de lado, porque si los dejamos de lado, se suscitan muchas situaciones de crisis, de inseguridad que estamos viviendo. Yo celebro, maestro Arnulfo, bastante las palabras que nos dijo usted y yo sé que van a, se, van a dejar huella en todos nosotros. Y más que nada, en este primer evento, en este primer evento que va a ser un parteaguas para que nuestras autoridades y para que nosotros los maestros y para que nosotros los padres de familia y para también para los empresarios demos una nueva línea y demos un, un surgimiento, un nuevo camino a la educación y al trabajo en México. Afortunadamente hay muy buenas escuelas y muy buenos maestros, pero desafortunadamente no hay trabajo. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que yo dejo en el aire para que lo pensemos y para que pidamos a nuestros gobernantes que pensemos, que nos pongamos de acuerdo qué debemos de hacer para que nuestros egresados del tecnológico de, la, de las universidades encuentren un trabajo digno para que puedan tener una vida digna y puedan tener una familia digna. Desgraciadamente, a veces vemos a nuestros egresados con los primeros lugares trabajando en un microbús, trabajando en una farmacia, que no es deshonesto, por supuesto que no, 
Pero ¿cuántos sacrificios hizo, hicieron esos padres de familia para que su hijo estudiara y saliera con los mejores compañeros? ¿Qué sacrificios hizo el muchacho para seguir adelante en sus estudios? Yo creo que ya es hora de empezar a ver y de empezarnos a poner de acuerdo qué vamos a hacer, cuántos muchachos hay que van a ingresar, cuántas empresas hay, en dónde va a trabajar el muchacho. Y yo creo que aquí hay muchos pensamientos, muchas cabezas que podemos pensar qué vamos a hacer, muchas cabezas muy inteligentes que vamos a saber qué hacer para que todos nuestros alumnos, toda nuestra juventud, no se nos vaya por ahí, no, al contrario, que tengan un trabajo, que haya esa formación centrada en valores, para que no sean manipulables, para que tengan la seguridad en sí mismos de que van a lograr llegar a hacer lo que quieren. Y yo creo que en todo esto, todos, todos y cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad y que ojalá que gracias a este evento que inicie podamos alzar la mano y decir yo propongo esto no pelearnos por lo que por lo que fue uno fue no, levantar la mano y proponer somos mucha gente y creo que lo podemos hacer porque nuestros alumnos, nuestros adolescentes Nuestros jóvenes del futuro, del presente del futuro, nos lo están pidiendo. Gracias. Gracias, señor. Las instituciones de, de educación superior, dentro de su quehacer académico, se desarrollan en tres áreas sustantivas, que es la docencia, que es la difusión de la cultura y que es la investigación. Yo le plantearía y le pediría al compañero de la UAT si de la institución que representa, en este caso la unidad académica multidisciplinaria de ciencias de la educación y humanidades, eh, existen investigaciones que arrojen el, el, si, se, si los alumnos egresados se están desarrollando efectivamente en lo que estudiaron, es decir, si tienen una política de seguimiento de egresados y en ese sentido, ¿qué resultados están obteniendo? Buenos días a todos. Bueno, eh, desde el punto de vista empresarial, hablando como empresario, no como doctor, eh, hemos visto que efectivamente, efectivamente eh, hay cierta, cierta carencia de, de, de empuje en los, en los muchachos, en, los, en las gentes que a veces empleamos. Yo creo que esto viene a raíz, hay que primero hacer una planeación y organización desde las escuelas, o sea, planear y organizar hacia dónde vamos encauzando a los muchachos. Yo me acuerdo eh, en mis tiempos había una materia que se llamaba orientación vocacional. No sé, actualícenme hoy cómo se llama. ¿Todavía? Ok. Yo creo que deberían de, 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 de modificar el nombre, digo una propuesta muy humilde, a motivación vocacional. Motivación vocacional. ¿Por qué? Porque vas a motivar al educando, lo vas a motivar a que vaya a desarrollar cierta actividad, porque a veces lo traen en la sangre, ¿sí? el chiste es nomás encauzarlos, pero desde la secundaria podríamos decir, eh, yo quiero ser médico, yo quiero ser odontólogo, ok, tratar o vincular espacios para los educandos, para que puedan asistir en las tardes como tarea, ¿sí? con un dentista, con un médico, para que vean sus actividades, y se vayan motivando. Y si, a ver si efectivamente, efectivamente, este, van, a, van a, a, a poder desarrollar las actividades que ellos creen poder hacer. ¿Por qué? Porque se van a motivar desde la secundaria. Después tienen la prepa para poder pensarlo y llegar ya a la profesional a desarrollar su, pues, su, su profesión. Digo, eh, sería, sería bueno que, que ustedes como, 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 como profesores se pusieran de acuerdo y decir, ok, vamos a hacer una tarea, eh, un taller eh, y, y crear este, ciertas, eh, no sé, convenios con, con varios de los profesionales y hacer eso. O sea, que yo quiero ser, eh, no sé, eh, arquitecto. 
Ya tengo el arquitecto. Porque lo vemos desde, desde el pizarrón, desde el pizarrón se ve, se ve muy, muy diferente. Esa es digo, una, una humilde opinión, la motivación vocacional. Esto está dentro de la planeación y organización. ¿okay? Otra de las cosas muy, muy factibles es la regionalización de eh, ver qué es lo que nos está faltando, si nos está, como dijo nos está faltando médicos, nos está faltando ya regionalizar, ver cuáles son las expectativas, qué es lo que nos está, qué es lo que nos está faltando para poder satisfacer esa, esa, esa necesidad. Ahora, tristemente, México se dirige a un país de viejos próximamente. Me dio mucha tristeza hacer el el geriatra 197 en graduamos de todo el país nadie quiere agarrar este, lo que es geriatría eh, hay ciertos eh, espacios para, para profesionales en ese, en ese rubro y nadie lo está tomando es lo que le digo, no hay una buena planeación de las actividades aparte dentro de la misma motivación vocacional que les, les está diciendo pueden inyectarles a los egresados ¿verdad? Y llegando a un trabajo, pueden ellos desarrollar, crecer profesionalmente, eh, innovar, desarrollar dentro de la misma empresa. Yo he tenido, yo he tenido en, en la fortuna de tener gente dentro de, 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 de la empresa de nosotros que llegan y cambian ciertos paradigmas que había ahí, pero para bien. O sea, nosotros les soltamos las manos y ellos desarrollan. Y muy bien, o sea, y van creciendo. Y otra de las cosas que nosotros tenemos es crecen con nosotros y aún van a crecer más, los apoyamos para que sigan creciendo. No los dejamos ni los sometemos con nosotros, los dejamos ir. Claro, ayudándolos para poder desarrollar mejor, mejores oportunidades. Mientras vayan creciendo todo, vamos a generar más fuentes de empleo para todos. Diciendo que en este sentido la educación normal es un tanto diferente la formación a, que se da a los estudiantes que en otras instituciones de las que ya han hablado los, los representantes, pero no por eso deja de tener su esencia también en el humanismo, en la formación de valores y en desear una sociedad con mayor calidad de vida, que es el, el fin último. Bien. Este, diré primero que en el Estado existen seis normales públicas, en las cuales hay tres licenciaturas, la de preescolar, la de primaria y educación especial. La normal rural maestro Lauro Aguirre de San José de las Flores, en donde laboro actualmente, cursan los estudiantes la licenciatura en educación primaria únicamente. Las tres licenciaturas pretenden lograr competencias que son habilidades, conocimientos, actitudes y valores, agrupadas en cinco grandes rasgos del perfil de egreso. Se desea que los profesores, al egresar, según el plan de estudios 1997 de la licenciatura en educación primaria, 1999 de la licenciatura en educación preescolar y 2004 de la licenciatura en educación especial, logren Primero, habilidades intelectuales específicas. El rasgo número dos, dominio de contenidos. El rasgo número tres, competencias didácticas. El cuatro, muy importante, la identidad profesional y ética. Y el cinco, capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela. Las tres licenciaturas cuentan con esos rasgos, cada uno ha caminado a la especialidad a la profesión o al nivel educativo a donde van a ir a, a atender. En previa plática a este panel nos decía el maestro Pedro, este, se revisan los planes de estudio continuamente, la, la malla curricular, este, porque la velocidad es una... En la actualidad los conocimientos son tan vertiginosos que la creación de unos hacen que caduquen otros. Bueno, pues a 14 años, a 14
14 años de, de iniciado este plan 1997 de educación primaria se revisa y actualmente se encuentran algunos maestros en el país y algunos especialistas elaborando la modificación para que se inicie en el año 2012 un nuevo plan de estudios en educación primaria y en educación preescolar, todavía en educación especial no, que sea congruente con la reforma integral de la educación básica, porque recordemos que vamos a, a atender a educación básica y actualmente nuestro plan coincide con el plan 1993, aunque en las normales pues siempre procuramos hacer las, las adecuaciones a las necesidades. Eh, se iniciará tentativamente en el año 2012 y lo que conocemos hasta ahorita en un curso de inducción para docentes es que se está reformulando tomando en cuenta el aprendizaje centrado en el estudiante, tomando en cuenta la flexibilidad curricular y tomando en cuenta también el enfoque por competencias. Tres características muy importantes ahorita dada la globalización. Mm, revisando unos materiales sobre lo que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Trabajo y, Confli de Trabajo, perdón, y Previsión Social a nivel nacional define sobre productividad en la escuela. Ellos mencionan que la productividad en la escuela es realizar todas las actividades con el mayor esfuerzo posible. También nos dicen que ese impulso adicional permitirá lograr el bienestar personal, el bienestar de la comunidad, eh, utilizando todos los recursos disponibles y generando ambientes armoniosos. Esa es la definición. Nos dice la Secretaría de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social, que ser productivo en la escuela significa, entre otras cosas, ser el mejor estudiante hoy, ser el mejor profesionista mañana, lograr pasar, aprobar un ciclo escolar, eh, destacar en el trabajo mañana, ascender profesionalmente mañana, obtener buenas calificaciones hoy. Y bueno, nos da una serie de, de, de pasos que consideran que es la productividad en, el, en la educación eh, y que para ello es necesario realizar algunas actividades diarias en la escuela, en la casa y en todo lugar y son cuestiones que podríamos decir muy sencillas, han mencionado desde, desde la familia, desde la escuela, y, y nos, nos puntualiza algunas cuestiones, dice, siendo puntual, honesto, comprometido, responsable, fomentando la disciplina y la perseverancia, manteniendo el orden y la limpieza, estudiando y preparándose académicamente, que parece trillado, que parece sencillo, pero que a veces no lo es tanto, cada uno de esos aspectos tiene, tiene su grado de complejidad. Bueno, pues para decirles que en la formación inicial de los profesores se hace énfasis en todas estas cuestiones, en las normales rurales, específicamente en la que elabora, en la que elaboró, es un internado con sistema coeducativo, es una escuela normal rural, tipo rural, y por lo tanto considero que las actividades que se llevan ahí eh, comentaba hace un ratito con el señor Miguel, forman al ciudadano de manera más íntegra, pero en lo que se refiere académicamente, pues también adquieren los elementos para que vayan a impactar a las escuelas primarias y se les inculca la formación integral de los educandos, eh, atendiendo las tres áreas del desarrollo, cognoscitivo, socioafectivo y psicomotriz, eh, para que formen niños que puedan resolver problemas en distintas situaciones y todo ello con la mira a la construcción de una, de una sociedad con personas más participativas, propositivas y emprendedoras. Este, ya más adelante este, diremos que pues para ello pues también se requiere que eh, haya más presupuesto en la educación, haya otras cuestiones que pues quizás no precisamente se tengan de atender aquí. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera hacer un extensivo a todos los asistentes, a nuestro Arnulfo, un saludo de parte de nuestra rectora, de la maestra Sonia Maricela Sánchez, 
eh, que no puedo estar aquí por motivos de trabajo. Y eh, bueno, primero que nada también quisiera eh, comentar algunas características del, del modelo de las universidades politécnicas, que como es muy reciente, pues eh, todavía es un poco desconocido para, para muchas personas. Y comentar que bueno, el, las universidades politécnicas pues, nacimos con un modelo de educación basada en competencias, entonces todos nuestros programas de estudio pues, están ya desde el inicio desarrollados este, bajo este modelo de competencias y capacidades. Eh, tenemos también el inglés marcado dentro de toda nuestra carrera, no es nada más al principio o al final, sino toda nuestra carrera está marcada, está, eh, está incluido el inglés como segunda lengua. Tenemos asignaturas de valores de desarrollo humano también, incorporadas en la, en la currícula. Eh, tenemos también tutores asignados, todos los alumnos de la universidad tienen un tutor que los acompaña en todo su, en todo su desarrollo. Eh, tenemos también un, unas eh, estancias y estadías en las empresas en, en donde en cuarto cuatrimestre, obviamente son, son periodos cuatrimestrales también en, en la universidad, en cuarto cuatrimestre y en séptimo cuatrimestre pues los alumnos tienen que salir durante cinco semanas, están en, en la empresa, en la industria, eh, adquiriendo experiencia, eh, trabajando este, en las, las horas que marque la empresa, si son ocho horas, si son cinco horas, las que la industria marque. Y en décimo cuatrimestre, pues todo, todo, el, todo el décimo cuatrimestre están eh, en la empresa pues, desarrollando las actividades o un proyecto que la, que la empresa marque. Obviamente tienen que ser actividades propias de, de la carrera. Eh, y obviamente otra característica de nuestro modelo pues, es, es que los profesores tienen que, los profesores de tiempo completo de, la, de las universidades politécnicas, es que tienen que ser, eh, deben de tener eh, maestría por lo menos y doctorado por eh, con estas características, pues bueno, la, la Universidad Politécnica de Victoria pues, tiene relativamente poco aquí en Victoria, pues acabamos de cumplir el, el cuarto año, eh, hace enero pasado pues, eh, acabamos de ingresar nuestra primera generación, eh, como somos cuatrimestrales, eh, se puede terminar una carrera en tres años o cuatro meses. Eh, de, como, como se imaginarán, pues bueno, el, el ritmo es, 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 es muy fuerte, Pero eso nos permite también asegurar que nuestros egresados pues, eh, tienen un muy buen nivel. Y eh, lo que hemos visto nosotros con esta primera generación de, de egresados es que, a propósito del de nivel básico, también me gustaría comentar que en la universidad tenemos el proyecto también de la incubadora de genios, en donde alumnos de quinto y sexto de, de primaria de las escuelas públicas son seleccionados para ingresar a este programa, donde se les imparten talleres de robótica, electrónica, mecánica y tecnologías de la información. Hasta ahorita van dos generaciones y donde se les ha atendido a 288 niños. Cada una de las generaciones atienden a 144 niños. Y pues bueno, ahorita en el próximo enero pues, se, se abriría la tercera generación de la incubadora de género. Entonces es una forma en donde la, la universidad pues, quiere fomentar ese, eh, ese interés por la ciencia, por la tecnología. Parte de lo, parte de lo que hace la universidad es, es, es fomentar esto, trabajar con interés por, por crear nuevos ingenieros, por crear nuevas, nuevas generaciones que les interese la ciencia y la, y la técnica. Eh, no, obviamente que creemos y ¿no? apostamos a que el futuro y el desarrollo de, de México está en la formación de, de, de nuevos ingenieros, ¿verdad? Sabemos que, que la ciencia y la tecnología pues son, es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Eh, y obviamente pues eh, necesitamos que haya más gente que se anime a estudiar ingeniería eh, o, o bueno, de otras, pues las, las que ofrecemos nosotros. Eh, y una, una de esas maneras, pues es desde la primaria, comenzar a inculcar ese, ese amor, esta, estas ganas por estudiar este, electrónica, mecánica, eh, todas estas tecnologías de la información. Y es una manera en la que nosotros nos hemos comenzado a vincular con, con, la, con el, el sector básico, con, con la educación básica. Y eh, obviamente, pero no, no, es, no es solamente con el único sector con el que nos hemos eh, vinculado. Eh, también, y eh, también con el sector productivo, eh, continuamente nosotros eh, a través de las estancias y de las estadías pues, eh, tenemos acercamientos con las empresas en donde nosotros eh, solicitamos eh, a través del departamento de vinculación pues, que nos, eh, nos acepten a los muchachos durante estos periodos de cinco semanas eh, cuando salen a hacer sus estancias o, o por todo el cuatrimestre cuando salen a hacer sus, sus estadías. Obviamente no hay ningún compromiso de que la empresa le o les asignen ningún puesto, simplemente ellos tienen que cumplir con este, realizar el proyecto y las actividades que la empresa les marca. 
la, la intención es que este, agarren experiencia y que obviamente si la empresa le, le agrada como tra futuro trabajador, pues bueno, que se quede con más adelante. Y que eh, ya no salga con ese problema que muchas veces aparecía, ¿verdad? Que ya no, al salir de la, de la escuela pues le faltaba esa, esa experiencia, ¿verdad? Que, que luego se tardaba pues, por ahí seis meses o un año en, en, en captar el, el, el perfil de, de la empresa, ¿verdad? Eh, entonces es, es una forma en, en donde también pues, la, la universidad trata de, de acercarse y de, y de tener a los profesionistas ahí un poquito más, más preparados y más de, de acuerdo a las necesidades que, que, que marca la empresa. Y también es, esa, esa, esa misma este, relación pues, nos ha permitido eh, acercarnos y, y ver bueno, este, qué, qué, qué tipo de tecnologías, qué tipo de técnicas son las que este, requieren sus, sus, sus trabajadores, este, sus programadores. Te puedo hablar desde mi área de, de experiencia, ¿verdad? Como, como este, el área de tecnología de mi hijo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, qué tipo de, de, de lenguajes, qué tipo de, 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 de tecnologías son las que son más necesarias. Bueno, entonces ya de esa manera pues, podemos decirles, eh, bueno, vamos a armar un curso, un taller que, que nos permita este, adecuarlos a las nuevas tecnologías que, que, que nos están recibiendo este, en estas empresas o que nos están recibiendo en las nuevas tecnologías. el mercado ¿verdad? de las tecnologías de la información. Entonces, eh, simplemente hay que irnos acercando ¿verdad? A, la, a las empresas. Eh, o, obviamente, el, el, en esto es, es muy importante la gestión del diseño curricular. En, en las eh, universidades politécnicas continuamente tenemos reuniones para ver estos asuntos de la diseño curricular, en donde pues, sabemos, sobre todo, eh, las tecnologías de la información. Quizá los, los nombres de las materias no es necesario cambiarlos, pero sí este, los lenguajes, los tipos de tecnologías que se usan este, ver en ese tipo de materias. Eh, una de las eh, últimas eh, instrucciones que se dio a nivel nacional es que ya nuestros planes de estudio tienen que estar homologados. Es decir, que si un alumno que está cursando la, eh, la carrera de mecatrónica aquí en Ciudad Victoria ya puede eh, irse a Universidad este, de Zacatecas, la Universidad Politécnica de Zacatecas, y continuar sus estudios ahí en, también en la carrera de mecatrónica. ¿Por qué? Porque ya los, los planes de estudio ya están homologados. Entonces, ya no hay problema de que sean diferentes este, planes de estudio en las diferentes universidades politécnicas. Entonces, eh, ya esa homologación que, que ordenó nuestro subsistema, pues ya ha permitido esa movilidad entre, entre diferentes universidades politécnicas. Y obviamente eso ha, ha permitido que todas las carreras que manejan las diferentes universidades, pues ya no sea un problema esa movilidad. Si por alguna u otra razón uno de los estudiantes quiere, quiere eh, irse a otra ciudad, a residir a otra ciudad, pues bueno, ya no es tanto problema que, 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 que cambie de, de, en cuanto al plan de estudio. ¿no? Eh, y bueno, con respecto al, al, a la cuestión de la, de la generación de ideas, porque comentaron aquí este, brevemente este tema, eh, Creo que quiero invitar por ahí al ingeniero Mansur, si por ahí tuviera una oportunidad. Eh, nosotros en, el, en la Universidad Politécnica, al, al final de cada cuatrimestre, eh, nosotros tenemos una exposición, una exposición de, de proyectos de las diferentes carreras. Entonces, este, si ustedes como, como empresarios, Mansur también, al, al doctor Bernardo, si, si ustedes como empresarios tienen una oportunidad de, de asistir a esta exposición, a lo mejor por ahí este, surge alguna idea que, que les interesa apoyar, que quisieran este, ver con, con sus compañeros empresarios y que, bueno, a lo mejor decirle para mi empresa, decirle a este muchacho que trae algunas iniciativas interesantes del área de mecatrónica, del área de tecnología de la información, del área de manufactura o del área de, 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 de pequeñas y medianas empresas, que son las que manejamos en la universidad. Eh, cada cuatrimestre tenemos esa, esa exposición de las diferentes y otra, otro lugar en donde, bueno, cada universidad hace, hace lo propio, pues es, son las ferias de exposición, en donde 
donde pues normalmente nos, nos invitan como jueces a los diferentes profesores de, de distintas universidades y se muestran ahí los proyectos y son proyectos en donde ganan tal o cual universidad de Betis, preparatoria, primaria, ganan, este, pero pues bueno, muchas veces se quedan ahí guardados esos proyectos y, y no, no funcionan más allá, ¿verdad? Y es una de las características que, que quizá nos ha faltado a nosotros como mexicanos, este, pues quizá darle, darle buenas ideas que por ahí tenemos y que, y que pues se quedan muchas veces guardadas ahí en el closet. Este, por ahí en una, en una ocasión nos, nos este, vimos una, hace un mes más o menos vino eh, Estancia Charla, un, un, eh, un profesor de la Universidad de Stony Brook de Nueva York, a dar una conferencia en el CIMBERTAR, el, el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico que está también ahí en el Parque Tenotán. Y nos, y bueno, la la conferencia que dio fue orientada eh, a, a dar este, el futuro, a hablar sobre las tecnologías de la información, el futuro de las tecnologías de la información. Y por ahí le preguntaron ahí este, uno de los asistentes, eh, ¿cuál es la diferencia principal entre, la, eh, entre las tecnologías o, o el nivel educativo entre Estados Unidos y México? Uno de los, uno de los alumnos de, de maestría del Cimbestar de México. Y le dice, bueno, realmente no hay mucho nivel, no hay mucha diferencia en cuanto al nivel educativo. Dice, el, el, la diferencia principal está en que eh, en Estados Unidos eh, hay eh, mucha mayor tendencia al emprendedurismo de la que hay aquí en México. ¿sí? Porque allá en Estados Unidos casi todos tienden a formar sus propias empresas. ¿sí? Y aquí en México. Dice, en cuanto a nivel educativo, dice, en, a nivel este, maestría, a nivel doctorado, casi no hay ningún Entonces, a lo mejor, también en la, en la parte de creatividad, en la parte de, de innovación, eh, pues yo creo que tampoco podemos decir que hay mucha diferencia, pero a lo mejor en la parte de, de vinculación ahí, en, en, este, en, la, en, la, en la parte de emprendedurismo, pues bueno, sí nos falta ahí un poquito de, de, de echarnos la mano unos con otros. Gracias, muchas gracias. Dante González, representante de la Universidad Politécnica aquí en Ciudad de Chihuahua. Primeramente agradecer la invitación del maestro Adolfo y la confianza sobre todo. Este, en, en, en la relación que se tiene en el nivel educativo con el sector empresarial, vamos a, a partir del punto de lo que es educación básica. El Sindicato Nacional de Maestros no solamente representa a los trabajadores de la educación, también representa el gran patrimonio que tiene nuestro país, que es la escuela, la escuela pública. La escuela pública forma la gran plataforma o la base sólida donde empieza a surgir o donde inicia eh, un sector social muy importante de nuestro país. Ese sector social es la niñez y son los adolescentes de, de México. Sin embargo, el magisterio pues, ha sido duramente cuestionado, ha sido muy criticado. Y sin embargo, esas críticas y esos cuestionamientos han logrado que se fortalezca y prueba de ello es que hemos sido los facilitadores de todos los programas y proyectos que tienen las 11 secretarías del de gobierno estatal o gobierno federal. Tan es así que nosotros los maestros tenemos una gran carga administrativa donde tenemos que rendir informes sobre el resultado de proyectos. Un ejemplo de ello son los proyectos que tiene la Secretaría de Salud, y donde los maestros vinculamos esos proyectos con el área de ciencias naturales. Tenemos proyectos también como lo es Escuela Verde, eh, por parte de Semarnat. Y los maestros adaptamos esos proyectos a, a la currícula de, de, ciencias, de ciencias naturales o geografía. De igual manera, eh, estamos acorde o estamos a la vanguardia sobre lo que los tiempos reclaman actualmente. Prueba de ello es la reforma educativa, la reforma integral en la educación básica, donde se establece el método de, tra de trabajo que es el desarrollo de proyectos. Tenemos eh, a desarrollar por bimestre tres proyectos. Eh, sin, eh, sin embargo, ahí hace falta una fortaleza más propia en la práctica, porque el desarrollo de proyectos lo hacemos en forma académica, donde los niños los alcanzamos, los inducimos a que piensen, a que investiguen a que ellos aporten sus propias ideas 
para que de esta manera ellos concluyan el proyecto que reclama o que nos indica el, 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 plan, de, el plan de trabajo. Asimismo, eh, nuestro Estado ha sido el pionero, o propiamente dicho el primero, en todo el país, donde ya la currícula, la materia de inglés, se adapta a nuestra currícula ya de manera oficial. Esto significa que es una herramienta que nosotros en educación básica estamos aportando para el desarrollo económico de nuestro país, porque ya el tener una segunda lengua, en este caso el inglés, es fundamental ya prácticamente en cualquier empresa o en cualquier institución, te piden cuando menos el 50% del dominio de la lengua inglés. De igual manera, se está, se está instalando a nivel básico lo que son las TIC, es la tecnología de la computación. Ahorita encontramos niños de 5, de 6 años que tranquilamente ya manejan un celular con una rapidez increíble, cosa que, como dijo el compañero, pues en nuestro tiempo no existía todavía. Pero, sin embargo, la política educativa somos el filtro para que transmiten todas las políticas de gobierno. Y vuelvo a repetir, nosotros el magisterio, principalmente en la educación básica, somos eh, ese recipiente o somos el, el, la plataforma donde despunta o donde damos a conocer cuáles son los resultados de otras secretarías. Y nosotros, repito, facilitamos el trabajo de esas secretarías. Ahora bien, en cuanto a la mentalidad empresarial que se requiere, ya la escuela pública, eh, ya no solamente nos dedicamos los maestros a educar o a enseñarles cuánto es dos por dos, sino qué vas a hacer con lo que estás aprendiendo, o cómo lo vas a utilizar o cómo vas a aplicar ese conocimiento para que resuelvas tus problemas en cualquier etapa de tu vida. También hace falta el fortalecimiento de instituciones que, que nos ayuden a complementar esa educación donde los niños, los alumnos en educación básica están haciendo el desarrollo de competencias y habilidades. Y actualmente eh, la escuela pública está enseñando a hacer plan de vida a los alumnos, cosa que antes no se hacía. ¿Por qué? Porque eh, estamos viendo en esta reforma, en esta reforma educativa, para tratar de descubrir la vocación que tienen y encauzarlos. Sin embargo, el sector empresarial, este, lo que comentaba aquí el compañero, sales de tu profesión, terminas tus estudios profesionales, buscas trabajo y te requieren mínimo seis meses o un año de experiencia. Y aquí tienen la iniciativa de ellos de que antes de que terminen su, su, este, su carrera, ya llevan esta experiencia implícita. Pero instituciones como son las pymes, las, este, las aportaciones que hacen para el respaldo de las pequeñas y medianas empresas, lo que es ProMéxico. ProMéxico es una institución que se dedica a realizar agendas de trabajo, mesas de, de trabajo con otros países para tratar de hacer una interrelación o el inter, intercambio de mercancías. Dos de las secretarías que ya mencioné, a las cuales nosotros nos hemos facilitado el trabajo en la escuela pública, nos hace falta la participación de la Secretaría de Economía y del sector empresarial, representado en agrupaciones como la que estás tú ahí, Miguel, la Coparmex, la Canaco, Canacintra, etc. Que no solamente quede en ese término, hacemos la apuesta, no, que haga la inversión. La inversión en la educación no, va, no se va a perder ni mucho. La educación es una inversión en la cual se va a sustentar la economía de nuestro país. Ahorita, lamentablemente, los mercados, como ya se mencionaba, este, están muy, muy débiles, están en una crisis que indirecta o directamente nos afecta a nosotros como país y eso hace que la depreciación de nuestros salarios no tenga el alcance que nosotros requerimos en nuestras necesidades. Visto está que quienes se manifiestan en contra de esas políticas educativas son los jóvenes, son los estudiantes, son los, los que se han autodenominado los indignados. En la República de Chile, eh, en los estudiantes hicieron una manifestación tremenda porque su gobierno redujo el presupuesto para educación. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Eh, nosotros debemos de ir a la par con ese crecimiento económico, pero visto a largo o a mediano plazo desde educación básica, desde la escuela pública, desde los tres niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos despertar nosotros el espíritu empresarial de los alumnos? En la experiencia que he tenido en Mancomex, he tenido la oportunidad de representar al Estado en diversas ferias comerciales. Y una de las mecánicas tan simples pero tan efectivas son las ferias comerciales. Entonces podemos eh, establecer en el marco de un convenio de colaboración, en lo general y posteriormente en lo específico, Establecer convenios donde se den las ferias para pequeños emprendedores, donde el sector empresarial, donde la Secretaría de Economía, tanto la federal como la estatal, inviertan en programas de motivación empresarial para los alumnos. Así como la Secretaría de Salud invierte en, en, este, en programas de prevención de salud, estamos fortaleciendo nosotros en el nivel básico una cultura de salud. De igual forma, quienes egresan de las diferentes carreras o profesiones. Comentábamos hace, al inicio de este ciclo escolar, tuvimos la oportunidad de platicar con el director académico de la, de la Universidad de Valle de México. Entonces, dentro de todo eso, decíamos, vamos a fortalecer una cultura de salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar una feria de salud durante una semana en la primaria que se requiera, donde las 10 especialidades de nuestra universidad atiendan a la población infantil para que de esa manera quienes tengan vocación para hacer la carrera de medicina independientemente de la, del fortalecimiento de la cultura de salud, se motive junto con padres de familia porque tenemos la gran corresponsabilidad tenemos responsabilidad doble como padres de familia y como maestros, entonces entre todos tenemos que primeramente enriquecer ese patrimonio que tenemos que es la escuela pública para partiendo desde ese punto, no esperar a que ya egresaron del Instituto, del Politécnico, de la Facultad de X, etc. Y ya tratar de ver si eres competente. Un ejemplo, eh, lo comentábamos en la Facultad de Derecho. Podemos establecer un convenio marco de colaboración en el cual los egresados de la Facultad de Derecho, algunos vayan y realicen su servicio social en la escuela pública porque del universo de egresados, no todos lamentablemente van a tener la oportunidad de realizar una carrera dentro del Poder Judicial, pero sí van a tener la oportunidad de aportar su experiencia en nivel básico, prestando su servicio social en actividades como las que tenemos los maestros, que dentro de una de ellas es la actividad de elegir diputados, de elegir gobernadores, de establecer la cultura de valores, de establecer la cultura de la legalidad, y coadyugamos también en el fortalecimiento de la, de la materia de formación cívica y ética, que es el eje rector de, de la reforma educativa que tenemos actualmente. Entonces, una de las propuestas o, o, este, o sugerencias es realizar un convenio marco de colaboración entre instituciones como Canaco, Coparmex, y propiamente que ustedes sean los portavoces, al igual que nosotros, y gestionar ante la Secretaría de Economía aportación de su presupuesto para realizar proyectos de motivación empresarial entre los alumnos de la educación básica. Bueno, por nuestra parte en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria tenemos la plena conciencia de que es importante vincular al alumno con el sector productivo, porque es importante enseñarlo o que vaya aprendiendo a relacionarse con el fin de obtener ganancias económicas. Bueno. Escuchando aquí a los compañeros hablar sobre la competitividad y sobre cómo ayudar al alumno a formar ese hábito, esa enseñanza, ese aprendizaje de, sobre la competitividad para que logre tener a su debido tiempo un empleo digno. Eh, recordando, eh, yo formo parte de la Sociedad de Maestros y Padres de Familia del Estado de Tamaulipas y hace unos años elaboramos un proyecto educativo fincado y con la finalidad de transformar la organización escolar en las escuelas primarias. ¿De qué estamos hablando? De una escuela que tenga abiertas sus puertas mañana y tarde, como lo estamos viendo actualmente. De una escuela abierta 
donde una de las finalidades fue que el padre de familia tuviera un lugar donde dejar a sus hijos y que tuviera la atención debida por sus maestros. Anteriormente íbamos a la escuela ¿verdad? en la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y pues la mayoría de los trabajos que tenemos pues requieren de más tiempo y siempre con la preocupación de dónde vamos a dejar a nuestros hijos en la tarde, quién nos los va a cuidar, ¿verdad? Entonces nosotros elaboramos este proyecto en la cual estaría la escuela abierta, siempre abierta, y donde la finalidad existente sería la organización escolar. ¿Cómo sería esto? Aquí se intentaría que el alumno tuviera la oportunidad de poder desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, de acuerdo a diversos proyectos. A mí siempre me ha gustado mucho cómo trabaja educación preescolar en cuanto a la elaboración de proyectos con sus alumnos. ¿Qué es lo que el alumno quiere aprender hoy? Y cómo el maestro va dirigiendo esa atención y, y esa forma de pensar del niño. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere aprender? ¿Cómo lo quiere lograr y cómo lo quiere realizar? Entonces, a mí me gustaría mucho, maestro Arnulfo, que que leyera nuestro proyecto, lo vamos a dejar para que usted lo vea y que algún día nos dé la oportunidad de darle, de darle seguimiento a este proyecto. Solamente felicitarlos a todos ustedes porque llevan a, a cabo una gran labor, porque son los segundos padres, como, como bien lo dijo mi papá hace muchos, muchos años, haz de caso a tu maestro, tu maestro es tu segundo padre. Es cierto, porque son parte de nuestra formación. Los felicito a todos ustedes y créanme, sinceramente, desde, desde el área de las empresas están las puertas abiertas para todos los educados. Gracias. Eh, nos, enfoca, se enfocaban, nos enfocamos simplemente en los números, es decir, 10 egresados en tal institución educativa, pero no sabíamos qué es lo que estaban haciendo. No nos dábamos cuenta de repente que estaban fuera de su ámbito eh, de formación profesional. Ahora, gracias a esto, eh, se ha podido aumentar el número. Por ponerles un ejemplo, una de las, entre algunas reuniones de empleadores, de las inquietudes, era que nuestros egresados eh, carecían de ciertas habilidades de, de investigación para la realización de proyectos. Eh, con estas adecuaciones que se hicieron, eh, en los, incluso en las eh, evaluaciones estandarizadas, como el caso de Ceneval, eh, la última, eh, que fue en, en, en marzo, presentaron alrededor de 120 eh, egresados y el 90% aprobó lo que fue la dimensión de investigación educativa, pero nada más eso. Nosotros vimos también reflejado al interior de la, de la institución porque aumentó el número de estudiantes que optaron por la opción de titulación que fue de tesis, es decir, ya no nada más tenían o tienen ese conocimiento, sino que también lo han aplicado. Entonces, eso ha sido fruto de la reunión con los empleadores, de conocer sus inquietudes, que bueno, a final de cuentas es donde nuestros egresados van a van a desempeñarse, ¿no? y si no tomamos en cuenta esa, esa opinión, pues estaríamos desfasados. Entonces, por eso es, es, agradezco este espacio y bueno, ojalá que continúen con, con ese espacio. Gracias. Y bueno, como comentario final, pues eh, comentar el, 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 el interés por la Politécnica como, como sabrán de, de fomentar la ciencia y la tecnología, y cómo hemos participado últimamente también en diversas convocatorias de, la, de, de CONACYT, en particular de, de apoyos para proyectos de, de, de tipo de Innovapime y de Proinova. Y estos, eh, bueno, para aquellos que, que no, no, no están este, enterados, son, son fondos que apoyan la relación o la vinculación entre la empresa y el sector educativo. Estos son, pueden participar cualquier empresa que, que nada más tiene que ser, debe tener su, su registro ante su RIECIR, su registro ante CONACIC y pues pueden este, obviamente participar en las convocatorias donde se les, se les apoya y tienen que vincularse con, con, el, con alguna eh, institución educativa que tenga también su, su registro ante CONACYT y pueden este, a, a, eh, elaborar un proyecto, participar y, y bajar recursos. Obviamente la, la intención es que se desarrolle alguna innovación, algún desarrollo tecnológico de beneficio para la empresa y, y obviamente pues se pueden, se pueden eh, bajar recursos que sean este, para, para equipamiento, para becas, para estudiantes, para becas, para estudiantes de licenciatura.
ayuda para que los estudiantes de maestría o doctorado. Entonces, pues de esta manera eh, el, el gobierno con aquí pues busca fomentar esta relación entre, entre la empresa y el sector educativo. Entonces, eh, nosotros ya hemos participado con, con diversas empresas en este tipo de, de convocatorias y pues bueno, si, si a través del ingeniero Mansur, a través del doctor Barrones, pues se, se puede seguir participando, pues la Universidad Politécnica está con las puertas abiertas para este tipo de, de convocatorias. Comentábamos algo como una especie de anécdota en otra, en otra reunión que tuvimos. Surge una pregunta. Eh, decían, ¿cuánto cuesta educar a un mexicano? Y dice, bueno, pues ahí están todo el mundo haciendo cuentas, preescolar, primaria, etc. No, si la respuesta es bien fácil, educar a un mexicano cuesta 2 dólares 85 centavos. ¿Por qué es lo que uno paga en la caseta de cobro de Reynosa o de Matamoros, donde cruzas al otro lado? Nada más estás allá, te pones tu cinturón de seguridad, vas por la derecha respetas el límite de velocidad, no ves la luz amarilla y le aceleras para alcanzar, pasar, te paras, no tiras basura. Cuando vas a, a ver un bien de servicio de consumo, no tocas las cosas, estableces un orden, haces fila para, para servirte, haces fila para pagar, te levantas tranquilamente y llevas la basura a su lugar pero nada más agotamos el día o los dos días que estamos por allá, cruzamos hacia México, te quitas el cinturón, vámonos y apuran y que mire y que tiras basura. O sea, lamentablemente es la realidad. A todos nos ha pasado. Entonces estamos enfrentando aquí una falta de fortalecimiento de cultura de valores, como bien lo decía maestro, que es el pilar o de la columna vertebral que debemos de fortalecer debemos de, de dejar bien firmes para que todos los objetivos, todas las metas, todos los caminos que ahorita estamos llevando en, el, en, 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 este, en este mundo que, pues que se mueva a base de economía, a base de trabajo. Las empresas, Miguel, yo creo que una parte de las, de las propuestas o una parte de lo que requieren las empresas es establecer y poner en la mesa, decir... El perfil que necesitamos nosotros es este. Y vamos a trabajar junto con ustedes en educación básica, en los, tres, en los tres niveles. Y decir, requerimos este perfil de, de técnicos, de profesionistas, pero no lo voy a buscar nada más con los acuerdos de colaboración en las, en las universidades o en las politécnicas. Vamos a buscarlos desde un principio, vamos a establecer esa cultura, vamos a establecer esa mentalidad. Pero con mucho respeto como empresarios, el costo de inversión no lo van a ver en forma inmediata. Entonces eh, aquí hay que tener confianza y hay que tener fe y hay que invertirle en la educación. Esa es la mejor inversión que se puede hacer. Entonces en este marco nosotros como Sociedad de Maestros y Padres de Familia, no solamente hemos tocado esa puerta, hemos tocado infinidad de puertas. Y pues como ejemplo puse eso de donde queremos o pretendimos establecer un convenio de colaboración. Y yo siento que en estos tiempos actuales es la mejor herramienta jurídica que se pueda tener. Porque de esa manera va a ser más práctico y más sencillo poder articular las necesidades de los empresarios poder articular la currícula de las, de las universidades o las politécnicas con la currícula de educación básica, porque establecer la articulación de la currícula de niveles superiores, medio, media superior con la educación básica, pues es difícil de la noche a la mañana, pero sin embargo, como resultado de los convenios de colaboración, vamos estableciendo cuáles son, qué es lo que nos falta, tanto a ustedes como a nosotros. Es la única forma. Ahorita de moda está ese, ese proyecto, están dándole promoción eh, al buen fin, eh, que es para que el comercio se reactive. Todos los empresarios, así como hacen sus campañas para reactivar sus empresas, que hagan campañas también para motivar la mentalidad empresarial de los niños, como lo dije hace un momento, pues vamos a establecer ferias de pequeños emprendedores. Nosotros los maestros tenemos una habilidad de organización tremenda y créanlo, 
que vamos a apoyar al 100% como lo hemos hecho con los proyectos y programas de otras secretarías y pues con ustedes no sería la excepción. Entonces, como mencionaba hace un momento, Miguel, eh, a mí en lo personal me consta la intensa vocación de servicio que tú tienes y el recordar nosotros al maestro de primaria o la maestra de primaria, bueno, pues también que recuerdan al empresario que les, que les marcó el camino hacia el éxito y no solamente enseñarlos a que tengan un oficio, sino que tengan una mentalidad de empresarios. Gracias a ti. Efectivamente, hay que invertir, hay que invertir mucho más. La educación cuesta, pero la ignorancia cuesta más. Así que hay que invertirle, hay que invertir en la educación. Este, por lo que estoy viendo, se necesita, bueno, yo vengo de la normal básica, de la BEM, este, y mi pregunta va a partir de que veo que se necesita más comunicación entre el sector empresarial y el educativo. Este, ¿Qué hay que hacer? El, el empresario tiene que dar a conocer lo que necesita a la universidad. Por ejemplo, en tres años yo voy a necesitar este, contadores. Dentro de seis años, o sea, ahí ya va para el nivel medio superior, voy a necesitar abogados. Dentro de nueve años voy a necesitar este, técnicos en computación. Dentro de 12 años voy a necesitar este, a lo mejor biólogos. Entonces, a partir de ahí, este, lo que necesitamos, nivel superior, medio superior y básico, van a adecuar lo que se necesita dentro de esos años, vamos a ver a futuro. ¿Sí? Entonces, ¿existe un comité de investigación que publique las necesidades del país o del Estado? Si existe, ¿en dónde está? Y si no existe, hay que crearlo para poder este, tapar la necesidad que se necesita en ese momento. ¿Sí? Y lo otro, estamos hablando mucho de los valores con el enfoque por competencias que ya se está haciendo en la educación básica, va implícita los valores. Si el niño no sabe trabajar en equipo, inmediatamente tiene un 8 o un 9. Entonces, por ese lado ya se está trabajando. Igual en lo que estoy viendo en la Universidad Politécnica, se está trabajando por competencias y se está dando oportunidad de que elaboren incluso antes de llegar al sector empresarial. Eso está bien. Pero vamos a hablar de la casa. A veces los padres no están en la casa. ¿Quién los va a educar? Como dice la maestra. Un punto importante es la televisión. ¿Qué vemos en la televisión? Vemos personas llorando, que sufren de amor. Entonces ahí nos está creando una cultura de emprendedores. ¿Por qué no poner un programa de inglés a las 8 de la noche? ¿Por qué no poner este, quizás cómo crear tu propia empresa haciendo pasteles las madres de familia o cosas cosas por el estilo que se pueden mejorar por supuesto que quizás eso no esté en nuestras manos pero porque sabemos que quizás lo que el gobierno quiere es tener este ratitos a las personas ¿verdad? entonces por eso ponen esos programas pero se puede cambiar toda esa cultura este, si nosotros nos lo proponemos yo muchas veces me he puesto a pensar, afortunadamente ahorita tengo la oportunidad, por eso inmediatamente levanté la mano, porque veo, me da, me da tristeza y me da coraje que familias jóvenes ven las novelas que veía mi abuelita. ¿Sí? Tiempos muy diferentes. Entonces, ¿en dónde está la evolución del país? Estamos 20 años atrasados, 40 años atrasados. Eso se tiene que tomar en cuenta si queremos competitividad en el país. La televisión también educa, incluso más que los padres, incluso más que los maestros. Son ocho horas que los niños se la pasan viendo la televisión. Entonces ahí está un punto importante. Sí, mira, este, en mi intervención te dije que había que planear y organizar ¿verdad? lo importante y regionalizar, porque no es lo mismo lo que necesitas en Tamaulipas a lo que necesitas en Chapas. Sí, entonces hay que regionalizar. Me pareció muy interesante tu punto de vista acerca de la TV. 
es cierto, eso está eh, haciendo que los niños tengan una baja, baja estima a veces con tanta violencia. Eh, ahorita se me vino a la mente, se me prendió el foco, es rápido, eh, decir, bueno, ok, ¿por qué no crear una televisión TV CEP o TV CENTE? ¿Sí? ¿Sí hay? Okay. Pero crear dentro de, de, de ellos mismos programas educativos, o sea, abrir para primar, para primero, segundo, tercero, y crear tareas, crear tareas dentro de la misma, de la, de la misma educación, ¿sí? para que los niños, como dices tú, a las 8 de la noche, que están los, los, los programas writing, eh, vean ese, ese tipo de, de, de programas culturales o, o, o tecnologías, como dijiste, y motivarlos. Es cierto. Te felicito porque sabes que, a pesar de tu corta edad, tienes, tienes, este, tienes buen futuro. ¿okay? Y no estamos en la voz México. Pero bueno. Más que una pregunta, quiero compartir con ustedes una experiencia. ¿no? ¿No? Yo me desempeño en los centros de educación preescolar. En la escuela de nosotros es, es una escuela diferente a, a las escuelas, a las secundarias generales porque nosotros recibimos alumnos desfasados que no por X motivos económicos o familiares no pudieron terminar su secundaria. Entonces, viendo esa situación nosotros, económica sobre todo de los alumnos, les ofrecemos también capacitación para el trabajo. ¿Qué quiere decir es que a la par que van haciendo ellos su secundaria, están aprendiendo un oficio, por ejemplo, hacer pan, hacer repostería, eh, belleza, inglés, computación, manualidades, etc. De tal manera que si el alumno ya no puede seguir estudiando por la situación económica que impera en su familia, es un alumno que le estamos dando las, la, las armas para que no esté desempleado, para que tenga su propia empresa chiquita si ustedes quieren. La, el, la que se capacitó en, el, en belleza, pues puede ya empezar en su comunidad, en su colonia, a cortar el pelo, a arreglar uñas, y de esa manera está teniendo una vida digna y está ella este, sintiéndose útil y sobre todo cuenta con un trabajo. Eh, los que entran en, el, en la capacitación para el trabajo de cocina y decorado, aprenden a hacer pan, pueden poner su propia panadería o pueden poner una pastelería y también... Esos alumnos muy jóvenes, eh, tenemos el orgullo de, de saber que si ya no pudieron trabajar, eh, las vemos con un taller de corte y confección, las, las vemos en manualidades, haciendo flores, haciendo cosas, bolsas, y que van, las venden, inclusive a nosotros mismos los maestros a veces ellas nos llevan cosas que hacen, porque nosotros nomás les damos la base. Ustedes saben que los alumnos son muy creativos y lo único que necesitan es que los pongamos en el camino y luego algunos, muchos de ellos los superan. Entonces, yo siento que, retomando aquí lo que escuché, que la cuestión empresarial debe de empezar desde la primaria, desde la secundaria, tomando en cuenta que muchos alumnos ya no pueden ir al tecnológico o a, o a seguir estudiando. Entonces hay que darles armas para que sepan trabajar dignamente. Entonces, en la escuela donde yo trabajo se llama Centro de Educación, eh, profesora Olivia Ramírez Pérez. Se ha ido transformando. Antes era un centro cultural, ahora tenemos alumnos de secundaria. Y nos llena de satisfacción ver que nuestros alumnos que ingresan ya salen capacitados también para trabajar. ¿Sí? Si ustedes quieren de una manera muy este, chiquita, pero al menos tiene las armas para seguir adelante. Entonces, sí me pareció importante compartir con ustedes lo que, de una manera muy, muy humilde, estamos haciendo nosotros en nuestra escuela. Pertenecemos a un nivel que se llama nivel de educación extraescolar. Tenemos un taller de inglés que ahorita precisamente vamos a iniciar trámites ante la secretaría para que nos pongan internet, porque la maestra que tengo de inglés ha sido, es muy entusiasta. Y vamos a tener una comunicación directa con Estados Unidos para que los alumnos platiquen o interactúen o no sé cómo llamarles, 
por medio de un programa este, de internet que tenemos. Entonces ya eso, los alumnos andan todavía más motivados. No les voy a decir que van a salir con un excelente inglés, pero de perdido van a tener las bases para seguir ellos adelante si la oportunidad se les da. Es todo lo que quería compartir. Profesor Arnulfo, gracias por este foro. De veras, muchas gracias. Nada más comentarles que cuando a alguien se le da la oportunidad y se le da la confianza, responde con toda su capacidad. Soy maestra de educación especial y cuando trabajaba en Ocampo, mis alumnos este, se emplearon como jardineros, el municipio los empleó y realmente eran de los mejores este, en su desempeño. No solamente trabajaban para el municipio, sino que la misma gente los iba contratando para, para su, sus casas. Este, me tocó también en Saltillo conocer este restaurantes donde empleaban a personas con discapacidad intelectual y los patrones decían que eran muy pulcros, muy cuidadosos. O sea, era lo único que tenían que hacer es limpiar, poner este, los, ¿verdad? la mesa, este, pero realmente lo hacían con mucho, con mucho entusiasmo. Entonces sí sería este, conveniente como que provocar también ese espacio para ellos. Eh, afortunadamente aquí el profesor Arnulfo nos ha apoyado con con emplear a los chicos de las escuelas egresados de educación especial. Este, y aparentemente parece algo muy sencillo, pero realmente tiene una fuerza bien impactante en la familia, porque había una de las familias que hacían quesos y uno de los, de los muchachos hacía quesos muy ricos. No voy a traer a vender, pero, <risa> pero este, impactaba, porque la, la, no nada más es al niño que da el empleo o al joven, sino que la familia se levanta y, y a la vez este, impacta Yo sí tengo una pregunta, doctor Pedro, y al panel. Eh, se habla aquí en voz de diferentes representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo y estoy de acuerdo con el panel, y por ahí se dice, estamos también de acuerdo, que el futuro de la educación va a estar en manos de la sociedad civil. En la medida que la sociedad civil nos organicemos, y demandemos una mejor educación, esta se va a dar. Porque vemos, se han establecido ahí deficiencias, insuficiencias, dicen algunos, vemos propuestas, y yo creo que todo esto pudiera ser motivo, como lo está haciendo el sindicato, ¿verdad?, por iniciativa de la profesora Lesteres y aquí en, la, en el Estado respaldando a nuestro líder, el profesor Arnulfo. Yo creo que este es el camino, que sea la sociedad quien demande esa mejora de la educación, que sea la sociedad quien plantee cuáles son nuestras necesidades. Creo que en esa medida vamos a avanzar, porque aquí ya ha habido varias voces donde se dice qué proponemos, qué necesitamos, qué estamos padeciendo y creo que de ahí debemos partir, de un gran, una gran cruzada nacional donde todos los actores de la sociedad civil aporten su sentir, aporten sus propuestas y que de ahí culmine en un gran proyecto nacional, pero a la vez pediríamos que fuera un proyecto de Estado, no un proyecto seccional, porque a nosotros nos llega, todos los presentes lo saben, nos llega el, la parte del plan nacional, ¿verdad? El, la parte sectorial que le cortó su educación, pero ahí nos dice de tal año a tal año. Y son exactamente seis años y se acabó. Y tenemos la gran incógnita. Bueno, todo lo que aquí se avanzó, se logró. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y tenemos todos esa gran incógnita porque el próximo año va a haber cambio y no sabemos. 
si vamos a continuar o eso va a cambiar o va a retroceder, no sabemos. Por eso, felicidades maestro, felicidades a la maestra que se le plantee al nuevo presidente, al nuevo secretario, pero repito, que esto sea la base para hacer un gran plan, pero de Estado. Ahora va mi gran pregunta. ¿Están las condiciones establecidas para que se realice? Yo creo que las condiciones sí están y son urgentes. Independientemente de que cada uno tenga una labor, mira, todos somos sociedad civil, todos somos integrantes de una gran masa del México. Somos los pobladores, somos los que seamos más grandes en la República o la podemos debilitar. Yo creo que eh, ahorita, oyendo también a los panelistas, creo que todo el mundo hablamos de lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero aquí yo creo que nos falta algo que me permitiría también el profesor Adolfo. Y me da mucho gusto que el sindicato esté participando. Yo no sé si venga alguien de la SEP. De, de lástima. Este, deberían estar para que se quede la, el labor que a mí me gusta mucho la, la, la integración que quieren, el paso que están dando ustedes respecto a no necesitamos al hacer en un momento dado para desarrollar los planes porque hay muchas estrategias no, no estoy brillando ¿eh? este, las estrategias las podemos generar con los muchachos que tienen del Politécnico a lo mejor viendo la propuesta del joven, creo que podemos tener a lo mejor canales de internet, por lo que vi que sí tienen su canal, pero a lo mejor es en televisión de paga, porque él como no deja, entonces eh, buscar algunos mecanismos con, la, con lo que saben ustedes hacer. Y yo tengo la facilidad de Coparmex Nacional, de traer, podemos buscar cursos por internet, vocacionales, empresariales, de emprendurismo, de motivación parte de mi trabajo en desarrollo regional, yo tengo que ver con muchos proyectos regionales de desarrollo y lo más fundamental es cómo lo logramos, cómo lo vamos a hacer. Eh, me toca integrar a veces educación, a veces escuela, que hay problemas en los muertos, o cosas que a veces no las vemos aquí en Victoria o a nivel estatal, pero sí creo que podríamos hacer un gran esfuerzo. Volvemos a juntar antes del próximo foro que haga ya me invitaste alguna vez Pedro. antes de, y a traer alguna propuesta o antes ya ver un, un éxito en algo que podemos educar en las participaciones que tenemos cada uno de nosotros volvemos a juntar el día que ustedes quieran es hacer un plan integral de capacitación a los muchachos en inglés, en francés, en lo que sea gratis por internet ver cómo lo podemos lograr con la educación con la tecnología que ustedes tienen tienen desarrolladores, tienen doctores tienen una gran cantidad de personas Creo que si nos ponemos las pilas antes de un mes o dos, tenemos la primera clase. Y podemos buscar... Y empezar a trabajar en las escuelas, en las aulas, en las bibliotecas, pongan la primera clase. Ahí en el salón, independientemente de las, la currícula que tienen, es la motivación hacia el futuro de lo que queremos hacer. Muchas gracias. Felicito a todos los panelistas por tan valiosas aportaciones que nos han compartido el día de hoy. Felicito al CENTE por crear este espacio y me felicito a mí por pertenecer a este extraordinario gremio. Ya vamos en el quinto Congreso Nacional y estos son espacios excelentes para exponer todas estas inquietudes. Me da gusto y satisfacción que hoy se, haya tocado, se hayan tocado dos ejes importantes para el desarrollo de nuestro país. Desarrollo social sobre todo y económico, que son la educación, porque es una educación formativa, y el área de la producción, tanto que puede ser agrícola, industrial, comercial. Que estos dos ejes vinculados en función de las necesidades del país son y serán el detonante para impulsar el desarrollo pleno de México. Pero para que esto suceda, que yo creo que es un anhelo de todos los que estamos aquí, de todos los mexicanos, tiene que haber personas como nosotros, personas que hablen el mismo idioma, 
en esos lugares donde se toman las grandes decisiones, que lleven las voces de nosotros a donde se deben de escuchar. Pueden hacer infinidad de lugares y uno de ellos es en el poder legislativo. Pero que sean personas comprometidas para que esto pueda rendir frutos y rendir resultados. Que no importando el pensamiento o la ideología, lleven la voz de todos, la gente como nosotros. Porque primero o antes que cualquier color, antes que cualquier proyecto personal, está el proyecto nacional. Y sé que, si queremos asegurar el presente y el futuro de nuestro país. Agradecemos la presencia también de los panelistas. Muchas gracias, muchas gracias a todos. tiempos del país tan difíciles, pero nosotros podemos salvar al país por medio de la educación. Es la forma en que podemos dar el rumbo que necesita nuestro suelo nacional, porque un país preparado es un país que va a triunfar. En los anales de la, de la historia siempre ha estado el maestro mexicano, siempre ha estado el ciudadano responsable, el empresario, el político, el comunicador, el padre de familia, el ingeniero, el doctor, el licenciado, el que tenga una función responsiva en, en cualquier nivel, siempre ha estado preocupado por darte más dar el extra en qué debe coadyuvar para ser feliz, para tener lo que deseamos y construir conjuntamente todos el medio que, que debemos de tener. Lo que nuestros antepasados otorgaron su vida para que disfrutáramos esta existencia que nos da el Creador y que nos sintiéramos siempre orgullosos de ser mexicanos. Y algo importante de ser mexicano, pues es que cada quien cumpla con, con su deber. El CENTE siempre ha tenido aliados, el presidente de la República, y aquí en Tamaulipas, nuestro gobernador Egidio Torre Cantú, y nosotros queremos ayudarle al presidente de la República, al gobernador de Tamaulipas, y a los presidentes municipales con nuestro deber. Y que cualquier trazo educativo que sea necesario, ahí estará el CENTE siempre coadyuvando, siendo aliado de las autoridades, de todas las instituciones, para cuidar lo más sagrado que tiene México, que es la educación. Y lo que tengamos que hacer los maestros, lo tenemos que hacer. Por eso yo me congratulo con la determinación de la maestra Elbester Gordillo Morales, preocupada siempre ella de que le demos la educación que merecen nuestros muchachos, nuestros jóvenes. Pues aquí estamos, aquí estamos tratando de construir conjuntamente con ustedes y los demás municipios y en todo el Estado, construir un documento, un documento que que vean las autoridades 
qué piensa México de la educación y cómo, cómo podemos nosotros dar el camino más apropiado en donde tengamos muchos más valores, valores que en realidad hay una exigencia en la actualidad. Y siempre en, en ese documento que vamos a entregar, queremos que la Secretaría de Educación Pública en el país sea una Secretaría de Estado, que no sea vaivén de ningún partido político, más que se constituya con el sentimiento real de lo que piensa en el municipio, lo que piensa en el Estado y lo que piensa en el país. Por eso, respetable concurrencia, muchas gracias por ac acompañarnos a, a este evento, a este encuentro, y que sea para bien, que sea para bien de lo más importante que tenemos, que son los niños y que son los jóvenes. Valorar profundamente aquí a mis amigos que están aquí presentes, que son gente pues, de una probada cultura, son gente que vienen aquí a nosotros, con nosotros en su casa, en la casa de ustedes, a, a exponerles a ustedes lo que necesitamos construir aquí en Tamaulipas. Una educación con planación, una educación de que tenga una determinación de acuerdo con la condición del país, una educación en donde se construyan lo que necesita el país. Necesitamos doctores, que, hay, que se abra la medicina para doctores. Necesitamos maestros, que se estructure una escuela que sea para maestros. Necesitamos abogados, es lo mismo, para que ya no haya más desempleados. ¿De qué sirve que formemos muchos licenciados, muchos doctores, muchos ingenieros, y muchos maestros y no hay empleo para ellos por eso pues tenemos que ser bien claros si hay una organización que siempre se ha preocupado porque México tenga tranquilidad, paz y prosperidad ha sido el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación por eso en buena hora y muchas gracias por acompañarnos y que tengamos el éxito requerido, requerido en este evento. Así que muchas, muchas felicidades. Y me voy a, a permitir, a nombre de la sección 30 del CENTE, vamos a entregarle a mis compañeros este, pues un modesto agradecimiento para venir aquí juntamente con Pedro a darnos aquí una cátedra de lo que ustedes saben. Así que venimos a aprender de ustedes. Felicidades y éxito. el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño. Muy respetable concurrencia a este gran panel que han construido mis compañeros del colegiado educativo con aquí con mis grandes ponentes, les, les damos un saludo, una bienvenida calurosa, de respeto y apoyo que nos brindan a los maestros de Tamaulipas con todas sus experiencias que ahorita van a exponer. A nombre de 
nuestra presidenta nacional del CENTE, la maestra Elbeter Gordillo Morales. Muchas gracias. De veras que esta convocatoria va con un único fin. Con un único fin que de los maestros de México estamos preocupados por el rumbo de la educación. Y tenemos un compromiso con nuestra patria y tenemos que construir un documento rector que sea un proyecto educativo a nivel nacional que le vamos a entregar a nuestro presidente de la república el futuro presidente para que en él vaya ahí el expreso de todo el sentimiento dice así el documento que vamos a entregar primeramente al doctor Alberto Guadalupe Barrones García. Dice así, el Comité Ejecutivo de la Sección 30 del CENTE. Hacemos el reconocimiento al doctor Alberto Guadalupe Barrones García por su participación en el panel La Competitividad del País de la Educación vinculación entre los sectores educativos y productivos, llevando a cabo hoy en este evento aquí en Sartel, por la educación al servicio del pueblo, el profesor Arnulfo Rodríguez Sevilla. Ingeniero, para mí en nombre de los maestros de Tamaulipas le entregamos también este maestro de presidencia. Igualmente al ciudadano Jorge Homero Rodríguez Castro, igualmente aquí amigo, en nombre de los maestros de Tamaulipas le hacemos este. al profesor licenciado Miguel Ángel Tobar Tapia Miguel Ángel, muchas gracias Miguel Ángel. igualmente a Dante Iván González Sánchez 